Me llamo Rami El Hanan. Soy el padre de Esmadá. Soy un diseñador gráfico de 67 años, israelí, judío, jerosolimitano de séptima generación. También soy lo que podríamos llamar un graduado en el holocausto. Mi madre nació en la ciudad vieja de Jerusalén, en una familia ultraortodoxa. Mi padre llegó aquí en 1946. Apenas hablaba de lo que vio en los campos, salvo mi hija Esmadá, cuando tenía diez u once años. Fui un niño de extracción corriente. No éramos ricos, pero tampoco pobres. En el colegio me metí en algún lío, pero nada grave. Acabé en la escuela industrial. Luego estudié arte, más o menos una vida ordinaria. La historia que quiero contaros empieza y acaba un día en concreto del calendario judío, Yom Kippur. Para los judíos es el día en el que pedimos perdón por nuestros pecados, el día más sagrado de nuestro calendario. Fui un joven soldado durante la guerra de octubre del 73 en el Sinaí, una guerra horrible, eso lo sabe todo el mundo, no voy a contar nada nuevo. Empezamos con una compañía de once tanques y acabamos con tres. Mi labor consistía en transportar munición y sacar a los muertos y a los heridos. Perdí a algunos de mis mejores y más íntimos amigos. Los llevé en camilla. Salí de la guerra más amargado, furioso y decepcionado, con una sola cosa en mente, apartarme de cualquier tipo de compromiso o implicación, evitar absolutamente todo lo oficial. Era una especie de anarquista, ni siquiera un anarquista. En realidad, no estaba implicado políticamente, ni por asomo interesado. Cisjordania, Gaza, Sinaí, Tombuctú, me daban igual. No pensaba en eso. Solo quería una vida normal y tranquila. Salí del ejército y acabé mis estudios en la Academia de Artes y Diseño de Bezalel. Me casé con Nurit y tuvimos cuatro hijos. Uno de ellos fue mi hija Esmadá. Nació la víspera de Yom Kippur, en septiembre de 1983, en un hospital de Jerusalén. Su nombre sale de la Biblia, del cantar de los cantares, Uva de la Vid. Era vibrante, vivaracha, alegre, guapísima. Una estudiante excelente, nadadora, también bailarina, tocaba piano y le encantaba el jazz. La llamábamos princesa. Un cliché, claro está, pero eso es exactamente lo que era para mí. Todos los padres conocen este sentimiento. Las cosas no son cliché cuando las vives. Mis tres chicos y la princesita vivíamos por entonces lo que parecía una vida perfecta y a salvo en Jerusalén, en una casa segura en el barrio de Rehavia. Nogit daba clases en la Universidad Hebrea. Era radical, de izquierdas, asombrosa, brillante. Había ido a los mejores colegios. Era hija de un general, la élite israelí, la verdad. En cierto modo, podía decirse que vivíamos en una burbuja, completamente apartados del mundo exterior. Puedes recorrer este diminuto país, más pequeño que Nueva Jersey, en coche en un día. Tenía sus problemas, cómo no, pero qué lugar no los tiene. Yo me dedicaba al diseño gráfico, carteles y anuncios, para la derecha, para la izquierda, para quien me pagase. La vida iba bien. Éramos felices, autocomplacientes. Para ser sinceros, me lo tenía merecido. Esto se perpetuó mes a mes, año tras año, hasta que el 4 de septiembre de 1997, solo unos días antes de Yom Kippur, aquella increíble burbuja nuestra estalló en mil pedazos. Fue el principio de una larga, fría y oscura noche, que sigue siendo larga, fría y oscura, y que siempre será larga, fría y oscura, hasta el final, en que seguirá siendo larga, fría y oscura. He contado esta historia muchísimas veces, pero siempre hay algo nuevo que contar. Los recuerdos te golpean sin parar. Un libro que se abre, una puerta que se cierra, un pitido, una ventana abierta, lo que sea, una mariposa. Aquel día, en 1997, tres suicidas con bombas se volaron por los aires en medio de la calle Ben Yehudá, en el centro de Jerusalén. Tres bombas, una detrás de otra. Mataron a ocho personas, 
a ellos mismos y a otras cinco, incluidas tres niñas. Una de esas niñas era nuestra Smadai. Era jueves, las tres de la tarde. Estaba fuera comprando libros para el colegio y luego iba a apuntarse a clases de baile. Un bonito día tranquilo. Iba por la calle con sus amigas, escuchando música. Yo iba camino del aeropuerto Ben Gurion y oí lo de las bombas por la radio. Al principio, cuando oyes hablar de una explosión, cualquier explosión, donde sea, te empeñas en la esperanza de que quizá esa vez el dedo de la fatalidad no te señalará. Eso lo sabe cualquier israelí. Te acostumbras a oírlo, pero eso no evita que des un respingo. Te limitas a esperar y escuchas y esperas que no seas tú. Y luego no escuchas nada. Y entonces tu corazón empieza a latir y haces unas cuantas llamadas y luego otras pocas. Preguntas y preguntas y preguntas por tu niña, marcas números y números pero nadie sabe nada. Nadie la ha visto. Entonces escuchas otra cosa. La última vez que la vio alguien estaba cerca de la calle Ben Yehudá, en el centro, y el corazón ahora lo oyes palpitar en los oídos. Vas con tu mujer al centro, conduces a toda velocidad, piensas, no, no puede estar pasando así, no, no, no. Dejas el coche y te ves corriendo por las calles, entrando y saliendo de tiendas, la cafetería, la heladería, intentando encontrar a tu hija, tu niña, tu princesa. Pero se ha esfumado. Gritas su nombre, vuelves corriendo al coche, conduces más rápido aún, vas de hospital en hospital, de comisaría en comisaría, te inclinas sobre el mostrador, ruegas, dices su nombre una y otra vez, y lo sabes simplemente lo sabes, en lo más profundo del corazón, por cómo te miran las enfermeras, por cómo sacuden la cabeza a los policías, por su vacilación, por sus silencios, lo sabes, pero no lo vas a admitir. Andas en esto durante muchas y largas horas hasta que al final, a las tantas de la noche, te ves con tu mujer en la morgue. Ese dedo de la fatalidad te señala, justo entre los ojos. El personal de la morgue te lleva hasta una sala. Oyes deslizarse la bandeja, las guías de metal, las ruedas de goma. Y ves lo que nunca serás capaz de olvidar por el resto de tu vida. A tu hija, en la bandeja metálica. Y no volverás a ser el mismo. Su funeral se celebró en el kibbutz Nachson, en una colina verde camino de Jerusalén. A Esmadá la enterraron al lado de su abuelo, el general Mati Pélez, un auténtico luchador por la paz, profesor, miembro de la Knesset. Era muy querido de ambos bandos, así que vino gente de todas partes de este mosaico de país, judíos, musulmanes y cristianos, representantes de colonos, representantes del parlamento, representantes de Arafat, del extranjero, de todas partes, y entonces la enterraron con él. Vuelves a casa. La casa está llena de centenares y centenares de personas que han venido a darte el pésame. Son los siete días de la Shiva. Te envuelves de centenar de personas, miles en realidad. Llenan la acera. Hay que poner conos naranjas para cerrar la calle. Guardias de tráfico para tu hija. Pero el octavo día, todo el mundo vuelve a la normalidad, a sus asuntos cotidianos, y tú te quedas solo sin tu hija. Deambulas por la casa, dices su nombre, lo susurras, y cuando estás a solas, lo gritas, Smadá, Smadai. Tocas cosas, sus libros en la estantería, sus tintas de música, las escuchas. Ahí no está. El tiempo no te espera. Quieres esperar, congelarlo, paralizarlo, retroceder, pero no hay manera. Tienes que despertarte, ponerte en pie y enfrentarte a ti mismo. Se ha marchado. Su silla en la mesa está vacía. Su dormitorio está vacío. Su abrigo está en el perchero. Tienes que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer ahora con este nuevo e insoportable peso sobre tus hombros? ¿Qué vas a hacer con esta increíble cólera que se te come vivo? ¿Qué vas a hacer con este nuevo tú? 
con este padre sin hija, con este hombre que jamás pensaste que pudiera existir. La primera opción es obvia, venganza. Cuando alguien mata a tu hija, quieres resarcirte, quieres salir y matar a un árabe, a cualquier árabe, a todos los árabes, y luego quieres intentar matar a su familia y a cualquier allegado. Es lo que se espera, es lo que se exige. Árabe que ves, árabe que quieres muerto. Desde luego, no siempre lo haces en sentido literal, pero sí pidiéndoles a otros que maten a ese árabe por ti, a tus políticos, a tus líderes, como los llaman. Les pides que planten un misil en su casa, que los envenenen, que les quiten su tierra, que les roben el agua, que arresten a su hijo, que lo apaleen en los puestos de control. Si matas a uno de los míos, yo mataré a diez de los tuyos. Y el muerto, por supuesto, tiene un tío o un hermano o un primo o una esposa que quiere matar a su vez, y entonces quieres matarlos a su vez otras diez veces. Venganza es la vía más fácil. Y luego tienes monumentos a esa venganza, con tiendas instaladas para plañirse, canciones, pancartas en las paredes, otra revuelta, otro puesto de control, otro pedazo de tierra robada, una piedra conduce a una bala, y otro suicida con una bomba conduce a otro ataque aéreo. Y así continúa, y continúa. Mirad, yo tengo mal carácter, lo sé. Tengo facilidad para estallar. Hace mucho tiempo maté gente en la guerra, a distancia, como en un videojuego. Sostuve un arma, conduje tanques, luché en tres guerras, sobreviví. Y la verdad, la espantosa verdad, es que para mí los árabes eran cosas, cosas remotas, abstractas y sin sentido. No los veía como reales ni tangibles, ni siquiera eran visibles. No pensaba en ellos, no formaban parte de mi vida, ni para bien ni para mal. Los palestinos de Jerusalén, bueno, esos cortaban el césped, recogían la basura, construían casas, quitaban los platos de la mesa. Como cualquier israelí, era consciente de que estaban ahí y fingía conocerlos, hasta fingía que me caían bien algunos, los inofensivos. Así hablábamos de ellos, los inofensivos, los peligrosos. Y jamás lo habría admitido ni para mis adentros, pero por mí, como si eran máquinas cortacésped, lavavajillas, taxis o camiones. Nos arreglaban los frigoríficos en sábado. El viejo chiste. Toda ciudad necesita un árabe bueno como mínimo. ¿Cómo si no vas a arreglar el frigorífico un sábado? Y si en algún momento eran otra cosa que objetos, entonces eran objetos dignos de ser temidos, porque si no los temieses se convertirían en personas reales, y no queríamos que fuesen personas reales, eso no sabríamos manejarlo. Un palestino real era un hombre en el lado oscuro de la luna. Esta es mi miseria, eso lo sé ahora, no lo sabía por entonces, no me justifico, ruego comprensión no me justifico en absoluto. Al principio estúpidamente pensé que podría seguir con mi vida, fingiendo que no había pasado nada. Me levanté, me cepillé los dientes, traté de llevar una vida normal, volví a mi estudio, a dibujar, a hacer carteles, a crear eslóganes, a olvidar, pero no funcionó. Nada era ya normal. No era la misma persona, no tenía ni idea de cómo levantarme por las mañanas. Luego, pasado un tiempo, empiezas a hacerte preguntas personales. Claro, no somos animales, podemos usar el cerebro, usamos la imaginación. Tenemos que encontrar una manera de salir de la cama por las mañanas. Y te preguntas, ¿acaso matar a alguien me devolverá a mi hija? ¿Acaso matar a todos los árabes me la devolverá? ¿Acaso provocar dolor a otros aliviará el dolor insoportable que estás sufriendo? Bueno, la respuesta llega en medio de una larga y oscura noche y piensas, polvo eres, y en polvo te convertirás, y ya está, tu esmadai no va a volver, y te tienes que acostumbrar a esta nueva realidad. Así que de una forma muy gradual y complicada llegas al otro extremo, empiezas a preguntarte qué le pasó ¿Y por qué? Es difícil, es terrorífico, es agotador. ¿Cómo puede darse algo semejante? 
¿Qué puede hacer que alguien se enfade tanto, esté tan furioso, tan desesperado, tan desesperanzado, sea tan estúpido y tan patético que esté dispuesto a hacerse volar por los aires junto con una niña que no tiene ni catorce años? ¿Cómo es posible comprender ese instinto? Destrozar el propio cuerpo, caminar por una calle concurrida y tirar de la cuerda de un cinturón que lo revienta de arriba a abajo. ¿Cómo puede pensar así? ¿Qué lo hizo pensar así? ¿Dónde puñetas se creó alguien así? ¿Cómo se volvió así? ¿De dónde venía? ¿Quién le enseñó eso? ¿Se lo enseñé yo? ¿Se lo enseñó su gobierno? ¿O fue el mío? Entonces, como un año después de que asesinaran a Esmadá, conocí a un hombre que me cambió la vida. Se llamaba Isaac Frankenthal, un judío religioso, ortodoxo, con una kipá en la cabeza. Bueno, como saben, tendemos a encasillar a la gente, a estigmatizarla. Tendemos a juzgar a la gente por cómo viste, de modo que yo estaba convencido de que este tipo era de derechas, un fascista que comía árabes para desayunar. Pero empezamos a hablar y me contó lo de su hijo, Arik, un soldado a quien jamás secuestró y asesinó en 1994. Y luego me habló de una organización que había creado, el Círculo de Padres, personas que habían perdido a sus seres queridos, palestinos e israelíes, pero que seguían deseando la paz. Y recordé que Isaac había estado entre los miles y miles de personas que acudieron a mi casa un año antes durante aquellos siete días de la Shiva por Esmadá, y me enfadé muchísimo con él. Confundido le pregunté, ¿cómo pudiste hacerlo? ¿En serio? ¿Cómo entras en la casa de alguien que acaba de perder a un ser querido y te pones a hablar de paz? ¿Cómo te atreves? Viniste a mi casa después de que matasen a Esmadá. Diste por hecho que me sentiría como tú, solo por ser el yerno de Mati Pélez o el marido de Nugit Pélez. Pensaste que podías dar por sentada la naturaleza de mi aflicción. Eso fue lo que pensaste. Y él, dado que es un gran hombre, no se ofendió. Comprendió mi rabia. Me invitó a una reunión en Jerusalén con aquellos locos. Todos habían perdido a algún ser querido y me entró la curiosidad. Dije, vale, voy a probar. No tengo nada que perder. Ya he perdido mucho. Pero están locos. Tienen que estar locos. Me monté en la moto y fui a ver. Me planté fuera del lugar donde se reunían, muy desapegado, con todo el escepticismo del mundo, y observé a la gente que llegaba. En el primer grupo había, para mí en tanto que israelí, leyendas vivas, gente a la que tenía como modelo, a la que admiraba. Había leído sobre ellos en los periódicos, los había visto en la televisión. Jacob Hutterman, superviviente del holocausto, perdió a su hijo Gas en la guerra del Líbano. Y Ronnie Hirschenschon, que perdió a sus dos hijos, Amir y Elad. Perder a un ser querido en Israel forma parte de una tradición, algo realmente espantoso, pero al mismo tiempo sagrado, y nunca se me había ocurrido que un día sería uno de ellos. Llegaban sin cesar, muchísimos, pero entonces vi otra cosa, algo completamente nuevo para mí, para mis ojos, para mi mente, mi corazón, mi cerebro. Estaba allí plantado y vi a unos cuantos palestinos que llegaban en un autobús. Escuchad, eso me dejó atónito. Sabía que iba a suceder. Aún así, tuve que cerciorarme. ¿Árabes? ¿En serio? ¿Que entraban en la misma reunión que aquellos israelíes? ¿Cómo podía ser? ¿Un palestino que razonaba, sentía, respiraba? Y recuerdo haber visto a una señora con la túnica tradicional palestina, con un pañuelo en la cabeza, la clase de madre de la que podría haber pensado que podía ser la madre de uno de los suicidas que se llevó a mi niña. Lenta y elegante al bajarse del bus, caminaba hacia mí. Y entonces lo vi. Llevaba una foto de su hija contra el pecho. Pasó por mi lado. No fui capaz de moverme. Y aquello fue como un terremoto en mi interior. Aquella mujer había perdido a su hija. Quizás suene simple, pero no lo era. Había estado dentro de una especie de ataúd. Aquello levantó la tapa de mis ojos. Mi aflicción y la suya eran la misma. Entré a conocer a aquella gente, y allí estaban, y me estrechaban la mano, me abrazaban, lloraban conmigo. 
Me emocionó, me conmovió profundamente. Fue como un martillazo que me abrió la cabeza en dos. Una organización para dolientes. Israelíes y palestinos, judíos, cristianos, musulmanes, ateos, lo que se les ocurra. Juntos, en la misma sala, compartiendo sus pesares, sin utilizarlos, sin celebrarlos, tan solo compartiéndolos, diciendo que no era decreto de fe que tuviésemos que vivir eternamente con una espada entre las manos. No soy capaz de transmitiros lo que me pareció aquella locura, y aquello me abrió en canal. Fue como un accidente nuclear, de verdad que parecía de locos. Mirad, yo tenía 47, 48 años por la época, y tuve que aprender a admitir que era la primera vez en mi vida hasta la fecha. Eso lo puedo decir ahora, ya que por entonces ni se me pasaba por la cabeza. Era la primera vez que me encontraba con palestinos en tanto que seres humanos. No solo como trabajadores en la calle, no solo caricaturas en los periódicos, no solo transparencias, terroristas, objetos, sino, ¿cómo decirlo? Seres humanos. Seres humanos. No me puedo creer que esté diciendo esto. Suena tan mal, pero fue una revelación. Sí, seres humanos que cargan con el mismo peso que yo, gente que sufre exactamente como yo sufro. Una igualdad de dolor. Y como dice Basam, vamos de nuestro dolor a nuestro dolor. No soy una persona religiosa, para nada. No tengo manera de explicar lo que me pasó entonces. Si hace años me hubiesen asegurado que diría esto, los habría tomado por locos. Hay quien tiene interés en guardar silencio. Otros tienen interés en sembrar odio a partir del miedo. El miedo da dinero, y da leyes, y quita tierras, y construye asentamientos, y le gusta tener a todo el mundo callado. Y afrontémoslo. En Israel se nos da muy bien el miedo. Nos ocupa. A nuestros políticos les gusta aterrorizarnos. Nos gusta aterrorizarnos los unos a los otros. Empleamos la palabra seguridad para callar a los demás. Pero la cosa no va de eso. Va de ocupar la vida de otro, la tierra de otro, la cabeza de otro. Va de control, es decir, de poder. Y lo noto con la claridad de un hachazo. Es verdad la idea de decir las verdades contra el poder. El poder ya sabe la verdad, intenta esconderla. Así que hay que alzar la voz contra el poder. Y entonces empecé a comprender que tenemos el deber de tratar de comprender lo que pasa. Una vez comprendes lo que está pasando, empiezas a pensar, ¿qué podemos hacer al respecto? No podemos seguir negando la posibilidad de vivir unos al lado de otros. No estoy pidiendo necesariamente que la gente se lleve bien, ni nada ñoño o cursi. Lo que pido es que se nos permita llevarnos bien. Y según empecé a pensarlo, me di cuenta de que me había topado con la pregunta más importante de todas. ¿Qué puede hacer uno a título personal para tratar de ayudar a ahorrar a otros este dolor insoportable? Lo único que puedo deciros es que a partir de ese momento... He dedicado mi tiempo y mi vida a todos los sitios posibles, a hablar con todas las personas posibles, con gente que quería escuchar, incluso con gente que no iba a escuchar, a transmitir este mensaje tan básico y simple. No estamos condenados, pero tenemos que tratar de aplastar las fuerzas a las que les conviene tenernos callados. Puede sonar extraño, pero en Israel no sabemos qué es realmente la ocupación. Nos sentamos en nuestras cafeterías, pasamos el rato y no tenemos que enfrentarnos a eso. No tenemos ni idea de lo que es cruzar un puesto de control cada día, o que nos arrebaten los terrenos familiares, o despertarnos con una pistola en la cara. Tenemos dos sistemas de leyes, dos sistemas de carreteras, dos sistemas de valores. A la mayor parte de los israelíes les parece imposible una especie de extravagante distorsión de la realidad. Pero no lo es, porque es que no sabemos nada. Vivimos bien, el capuchino está buenísimo, la playa está abierta, el aeropuerto está aquí mismo. No tenemos acceso a cómo es la vida para la gente de Cisjordania o Gaza, nadie habla de eso. No está permitido entrar en Belén a menos que sea soldado. Circulamos por nuestras carreteras exclusivamente para israelíes, bordeamos las aldeas árabes, 
Construimos carreteras por encima y por debajo de ellas, pero solo para poder seguir sin ponerles cara. Igual vemos Cisjordania una vez mientras hacemos el servicio militar, o al ver un programa de la tele de vez en cuando, nos sangra el corazón durante treinta minutos, pero en realidad no sabemos qué es lo que pasa, hasta que sucede lo peor, y entonces el mundo se pone patas arriba. Lo cierto es que una ocupación humana es inviable, eso no existe, imposible, se trata de control. A lo mejor tenemos que esperar hasta que el precio de la paz sea tan alto que la gente empiece a entenderlo. A lo mejor no acaba hasta que el precio supere a los beneficios. Precio económico, desempleo, incapacidad para dormir por las noches, vergüenza, quizá incluso muerte. El precio que pagué yo. Esto no es un llamamiento a la violencia. La violencia es débil. El odio es débil. Pero hoy tenemos a una parte, los palestinos, literalmente tirados en la cuneta. No tienen ningún poder. Lo que hacen es fruto de una rabia, una frustración y una humillación increíbles. Les han arrebatado su tierra. Quieren que se les devuelva. Y eso lleva a toda clase de preguntas como mínimo. ¿Qué hacemos entonces con los colonos? ¿Repatriación? ¿Intercambio de terrenos? ¿Generosas compensaciones para aquellos palestinos a los que les hayan robado sus propiedades? Quizá una mezcla de todo. Y luego, aquellos colonos que quieran quedarse, ¿se convertirían en ciudadanos palestinos bajo el gobierno de la soberanía palestina igual que los árabes en Israel? Igualdad de derechos, igualdad de derechos al pie de la letra. Luego, tras un periodo de intentar que funcione, creamos una Europa de Próximo Oriente, unos Estados Unidos. Ambas partes hacen sacrificios, redefinimos por qué matamos y morimos. Ahora matamos y morimos por simplezas, ¿por qué no morir por algo más complejo? No es posible que una parte tenga más derechos que la otra, más poder político, más tierra, más agua, más de lo que sea, igualdad. ¿Por qué no? ¿Acaso es más estrafalario que el robo, que el asesinato? Nadie puede escucharme y quedarse igual. Quizá os ponga furiosos o os ofenda, o incluso os humille, pero por lo menos no os quedaréis igual. Y en última instancia la desesperanza no es un plan de acción. Crear cualquier tipo de esperanza es una tarea digna de Sísifo, y eso es lo que me hace perseverar. Cuento la historia una y otra vez. Tenemos que poner fin a la ocupación y luego sentarnos juntos para averiguar cómo. Un estado, dos estados… Da igual llegados a este punto. Pongamos fin a la ocupación de una vez y concentrémonos luego en el proceso de reconstruir la posibilidad de dignidad para todos. Yo lo veo tan claro como el sol de mediodía. Hay momentos en que me gustaría estar equivocado, claro. Sería mucho más fácil. Si hubiese encontrado otro camino lo habría tomado. No sé, venganza, escepticismo, odio, asesinato. Pero soy judío. Le tengo un gran amor a mi cultura y a mi pueblo, y sé que dominar, oprimir y ocupar no es propio de judíos. Ser judío significa respetar la justicia y la ecuanimidad. Un pueblo no puede dominar a otro pueblo y obtener así seguridad y paz. La ocupación no es ni justa ni sostenible, y estar en contra de la ocupación no es, en absoluto, una forma de antisemitismo. Otros lo saben también, pero no quieren oírlo. A veces se enfadan al oírlo, a veces se entristecen, y otras hace que se tambaleen sus convicciones. Esa es la verdad. No se trata de ninguna clase de arrojo fuera de serie. Es sencillamente lo suyo, lo natural. Es lo que tengo que hacer. Me han llamado de todo, insecto, simpatizante de los árabes, judío renegado. Entro en algunos sitios y es como entrar en un volcán. Me dicen que soy ingenuo, gazmoño que exploto mi dolor. ¿Exploto mi dolor? Sí que lo hago. Tienen razón. Sí, pero lo hago para ayudar a evitar el dolor. ¿Es ridículo? Vale. Aun en el caso de que sea ridículo, no quiere decir que no sea sincero. Alguien, un paisano israelí, me dijo una vez que ojalá me hubieran volado en pedazos con mi hija en la calle Ben Yehudá. Pensé en eso mucho tiempo. Debería haber volado en pedazos. Y con el tiempo llegué a una respuesta clara. Sí, sí. 
porque ya me habían hecho volar en pedazos. Ya había sucedido, y les ha sucedido a muchos otros desde entonces, y nos siguen haciendo volar en pedazos en Gaza, en Cisjordania, en Jerusalén, en Tel Aviv, y seguimos dando vueltas y recogiendo trocitos. Cada día mi mente se pregunta, ¿por qué? No te vas a curar jamás. No dejéis que nadie os diga que os curaréis del todo. Los vivos tienen que enterrar a los muertos. Pago el precio. A veces me desespero. Pero lo que espera al final del camino, ¿qué es sino esperanzador? ¿Qué otra cosa vamos a hacer? ¿Largarnos? ¿Suicidarnos? ¿Matarnos los unos a los otros? Eso ya ha pasado y no sacamos mucho en claro. Sé que esto no acabará hasta que hablemos. Eso es lo que dice la pegatina que llevo en la moto. Unirme a otros me salvó la vida. No podemos ni imaginarnos el daño que hacemos por no escuchar a los demás, y me refiero a daño a todos los niveles. Es inconmensurable. Tal vez hemos construido un muro, pero el muro realmente está en nuestras mentes, y yo cada día intento abrir una grieta en él. Sé que cuanto más profunda es la historia, más profunda es la empatía, y mayor la decepción cuando nada sucede, cuando no hay cambio. Así que vuelvo a profundizar y me decepciono aún más. Tal vez la decepción es mi sino. ¿Y qué? Lo aceptaré con los brazos abiertos y lo estrujaré hasta matarlo. Me llamo Gami al Hanan. Soy el padre de Esmadá. Lo repito cada día, y cada día se convierte en algo nuevo, porque lo escucha una persona distinta. Lo contaré hasta el día que me muera y nunca cambiará, pero continuará abriendo una pequeña grieta en el muro hasta el día que me muera. ¿Quién sabe dónde acaban las cosas? Las cosas siguen adelante. Eso es el mundo. ¿Entendéis a qué me refiero? No estoy seguro de poder explicaros con exactitud a qué me refiero. Disponemos de palabras, pero a veces no son suficientes.